ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் என் மோக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் என் மோக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏப்ரல்னுடைய எடிட்டோரியல்லேருந்து தான் நம்ம வேர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம்ப்பா இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் வீக்லி ரிவிஷன் கொடுத்துருந்தோம் லெவன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஏப்ரல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம வீக்லி ரிவிஷன் கொடுத்துருந்தோம் இன்றைக்கி டுவெல் பிஎம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ நீங்கள் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துருங்க இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஏப்ரல்னுடைய எடிட்டோரியல் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன் அகாடமியில் சார் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்னுடைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு சார் கூட எஸ்பி கிளர்க் ஃபிலம்ஸ்க்காக ஒரு பேச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க என்ரோல் பண்ணும்போது டாக் என் மார்க் அல்லது நிறைய ஸ்டென் அப்படிங்கிற கோச் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் ஆஸ்கே டவுட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் இருக்குது ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸும் இருக்கும்ப்பா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஏப்ரலில் வந்து அன் அகாடமி காம்பேக்ட் இருக்குது அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செஷனுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் இன்றைக்கி என்ன எடிட்டோரியல் அப்படின்னா டேஞ்சரஸ் டிசப்ஷன்ஸ் ஆன் ஜஹாங்கீர் புரி டெமாலேஷன் ட்ரைவ் டெமாலேஷன் ட்ரைவ் பி ட்ரேஸ் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் மிஷினரி டு ஹராஸ் முஸ்லீம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதாவது ஜஹாங்கீர் புரி அப்படின்னு டெல்லியில் இருக்கிற பிளேஸில் வந்து ஹவுசஸ் அண்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ரெசிடென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுக்கான ஒரு பர்மிஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது ரிலேட்டடாக ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருந்தது இப்போ என்னென்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய பர்மிஷனையும் மீறி அவங்க வந்து இடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் ஒரு டிஸ்கஷன் இன்றைக்கான எடிட்டோரியலாக இருந்துச்சு அதுலேருந்து தான் நம்ம வேர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு வேர்டு டிசப்ஷன் இஸ் அ நவுன் மேக்கிங் சம்படி பிலீவ் ஆர் பீயிங் மேடு டு பிலீவ் சம்திங் தேட் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உண்மை அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லையா நம்ப வைப்பாங்க இல்லையா அதை தான் டிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சொல்லணும்னா ஏமாத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மோசடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தி கப்பல் வேர் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் அப்டைனிங் மணி பை டிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கப்பல் அவங்க வந்து ஏமாற்றி மணியை வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பணம் மோசடி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்படுவோம் இல்லையா அதுதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் அட்வர்டைசிங் இன்வால்வ்ஸ் அட்லீஸ்ட் சம் டிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இப்போ அட்வர்டைசிங் அப்படின்றதுல வந்து கொஞ்சமாவது ஏமாற்றுவாங்க அது சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக இருக்காது அட்லீஸ்ட் சம் டிசப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா இதுக்கான சினானிம் வந்து சீட்டு ஃப்ராடு ஃபால்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டியூமேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஸ் அன் அப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலி ஆஃப் அ டிஃபெண்டண்ட் பிஹேவியர் ஸ்டபர்ன்லி ஆர் வில்ஃபுல்லி டிஸ்ஒபீடியன்ட் டு அத்தாரிட்டி ரெஃப்யூசிங் டு ஒபே ஆர் ரெஸ்பெக்ட் தி லா இன் அ வே தேட் ஷோஸ் கண்டம்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு சட்டம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு அத்தாரிட்டியை வந்து வேணுக்குனே வந்து மதிக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது தண்டனைக்குரிய விதத்தில் அவங்க வந்து மதிக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இடத்துல மதித்து தான் ஆகணும் ஆனால் மதிக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்றது தப்பு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் கான்டியூமேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கப்பா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தி கோர்ட் ஹேஸ் தி பவர் டு அப்ளை சாங்ஷன்ஸ் ஃபார் கான்டியூமேஷியஸ் கண்டக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு கீழ்படியாதத்தனமாகவோ இல்லை முரட்டத்தனமாக இருக்காங்க உபே பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க மேலே அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிகாஸ் தி கான்டியூமேஷியஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரெஃப்யூஸ்டு டு ஒபே தி பிரின்சிபல்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹி வாஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை அவங்க வந்து பிரின்சிபலுடைய ரூல்ஸை ஒபே பண்ணலை எப்பவுமே உபய பண்ணாத அந்த கான்டிமேஷியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றவங்கன்னு சொல்லியிருக
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இட் வாஸ் அண்ட் மோஸ்ட் எக்ரீஜியஸ் ஆக்ட் ஆக்ட் தி கவர்மெண்ட் ஆஸ் எவர் பர்பெட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதாவது இது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணினதுலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் எக்ரீஜியஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பொறுத்துக்க முடியாத ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்றாங்க இந்த வேர்ல்டுலப்பா இதுக்கான சினானிம் வந்து ஷாக்கிங் அப்பேலிங் ஹரிஃபிக் இன்டாலரபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்றுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அக்செப்டபுளாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுறாங்க அதுவும் நோட்டிசபிளாக இருக்கிற விஷயத்த தான் நம்ம எக்ரீஜியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்கரோச்மெண்ட் இஸ் அ நவுன் இன்ட்ரியூஷன் ஆன் அ பர்சன்ஸ் டெரிட்டரி ரைட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அ கிராஜுவல் அட்வான்ஸ் பியாண்ட் யூஷுவல் ஓர் அக்செப்டபிள் லிமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லிமிட்டை தாண்டி போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அத்து மீறுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் என்கரோச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தி நியூ சென்சார்ஷிப் லாஸ் ஆர் சீரியஸ் என்கரோச்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய சென்சார்ஷிப் லாஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய கருத்து சுதந்திரம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு அத்து மீறலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மை கோ ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் லீனிங் ஆன் மை டெஸ்க் அண்ட் ட்ரையிங் டு என்கரோச் அப்பான் மை பர்சனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னுடைய கோ ஒர்க்கர்ஸ் எப்போவுமே என் டேபிளில் வந்துட்டு என்னுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அத்து மீறி அத்து மீறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அது ஒரு டைமாக கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் லிமிட்டை தாண்டி போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஒர்க்குக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிறதோ இல்லை இன்னொருத்தவங்களுடைய டைம் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஸ்பேஸுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிறதையோ வந்து என்கரோச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்ப்பா இதுக்கான சினானிம் வந்து இன்வேஷன் பிரீச் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட் ரேட் இஸ் அ வேர்ப் டு சே சம்திங் எகைன் ஒன்ஸ் ஓர் செவரல் டைம்ஸ் சே சம்திங் எகைன் ஆர் அ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டைப்பிக்கலி ஃபார் எம்ஃபசிஸ் ஆர் கிளாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அப்படின்றத வந்து ரேட் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒன்று கிளாரிட்டிக்காக இல்லைனா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் ரேட் ரேட்டட் இட்ஸ் ரெஃப்யூசல் டு காம்ப்ரமைஸ் வித் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து டெரரிஸ்ட் கூட காம்ப்ரமைஸில் போக மாட்டோம் அப்படின்றத திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஷி ரேட் ரேட்டட் தேட் ஷி ஹேட் நெவர் சீன் ஹிம் பிஃபோர் அதாவது நான் வந்து இவங்களை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை அப்படின்றத வந்து அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கான சினானிம் வந்து ரிப்பீட் ரீஸ்டேட் ரீட்டெல் ரீகேபிட்டிலுவிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக் அவ்வளோதான்ப்பா இது நம்ம வந்து ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு டிசப்ஷன் இஸ் அ நவுன் அதாவது ஏமாத்துறது மோசடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இருக்குன்னு நம்ப வைக்கிறது அப்படின்றத தான் டிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்யூமே கான்ட்யூமேஷியஸ் அப்படின்னா வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஒரு முரட்டத்தனமாக இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸு லா இருக்குன்னா அதுக்கு அடிப்பணியாமல் அதுக்கு எகைன்ஸ்டாக நடந்துக்கிறது ரூடாக நடந்துப்பாங்க இல்லையா அதை தான் கான்ட்யூமேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ரீஷியஸ் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ரொம்ப பேடாக ஷாக்கிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எக்ரீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அருவறுப்பாக இருக்கும் இல்லை அதிர்ச்சி உண்டாக்குற விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை பொறுத்து கொள்ள முடியாத விஷயமா இருக்கலாம் அதை தான் எக்ரீஜியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்கரோச்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து அத்து மீறுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தவங்களுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயோ நுழையிறத வந்து நம்ம அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் பண்ணுறத வந்து என்கரோச்மெண்ட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேட் ரேட் இஸ் அ வேர்பு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அப்படின்றத வந்து ரேட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா அதோடய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துறதுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான்ப்பா நேற்று பார்த்து வாட்ச் பார்க்கலாம் ஷேக்கல் அப்படின்னா வந்து இஃப் யூ ஆர் ஷேக்கல்டு பை சம்திங் இட் ப்ரிவென்ஸ் யூ ஃப்ரம் டூயிங் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பண்ண விடாமல் பண்ணுறத ஷேக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விதமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கை விலங்கு கால் விலங்குன்னுலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஷேக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா நெக்ஸ்ட்டு டிஷான் அப்படின்றது வந
நெக்ஸ்ட் வந்து மொரால் அப்படின்னா வந்து நவுன் தி கான்ஃபிடென்ஸ் இன்த்தூசியாசம் அண்ட் டிசிப்ளின் ஆஃப் அ பர்சன் ஒரு குரூப் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஒரு டைமில் அவங்களுடைய ஹாப்பினஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்த்தூசியாசம் சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் மன உறுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தா தமிழில் சொல்லணும்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ஜென்சி இஸ் அ நவுன் இன்சர்ஜென்சி அப்படின்னா வந்து கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லணும்னா அண்ட் அக்கேஷன் ஆஃப் அக்கேஷன் வென் அ குரூப் ஆஃப் அ பீப்புள் அட்டம்ட் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தேர் கண்ட்ரி பை ஃபோர்ஸ் அதாவது போராட்டம் பண்ணி நம்ம ஒரு கண்ட்ரியவோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அடையணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது இன்சர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து போரஸ் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா சம்திங் தேட் இஸ் போரஸ் ஹேஸ் மெனி ஸ்மால் ஹோல்ஸ் ஸோ லிக்விட் ஆர் ஏர் கேன் பாஸ் த்ரோ எஸ்பெஷலி ஸ்லோலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுண்துளை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் குட்டி குட்டியாக ஹோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இல்லைனா ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது வழியாக ஏதாவது க்ராஸ் பண்ணி போக முடிகிற மாதிரி இருக்கிற விஷயத்த தான் போரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா அதுக்கு முன்னாடி நாள் பார்த்த வேர்ட் பார்க்கலாம் இண்டிக்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து நவுன் இது என்னென்னா ஒரு குற்றம் சுமத்துறது குற்றம் சாட்டுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சொசைட்டி மேலே ஆகட்டும் இல்லை ஒரு சிஸ்டம் மேலே ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறத இண்டிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லைனா கேஸ் போடுறது வழக்கு போடுறது அப்படின்றதையும் இன்டிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ப்பா அக்விட்டல் அப்படின்னா வந்து இப்போது விடுதலை பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோம் வழக்கு போடுறதுன்னு ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வர்றது அக்விட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டேம்பர் அப்படின்னா வந்து வேர்பு என்னென்னா ஒரு இல்லீகலாக ஒரு விஷயத்தை வந்து சேதப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது விட்னஸாக இருக்கலாம் இல்லை விடன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா இது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றை வந்து இல்லீகலாக சேதப்படுத்துறது டேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மயோபிக் அப்படின்னா ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற விஷயத்த இப்போ மட்டும் யோசித்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது அப்படின்றது ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்காமையோ இல்லை வந்து அறிவு சார்ந்து யோசிக்காமல் இப்போ இருக்கிறதுக்கு இப்போ மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மயோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டான்சிவ் அப்படின்னா ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இல்லை முக்கியமான ஒரு விஷயம் குறிப்பிடத்தக்க நிலையில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சப்ஸ்டான்சிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு சொல்கிறாங்கப்பா சப்ஸ்டான்சிவ் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் அவ்வளோதான் த